Mwanadada Mawasama kwenye music industry ya Bongo Flavor upande wa dada for now anafanya makubwa sana na hii imekuwa ni tofauti sana na miaka minne ama mitatu iliyopita huko nyuma. Tunafahamu wanadada Mawasama alikuja kwenye kwenye mainstream kwenye miaka ya 2012 mwaka 2013 and that time kipindi anakuja sound ya muziki ambayo alikuja nayo ilikuwa ni tofauti sana. Unalikumbuka single la Crazy over you ambayo alimpa shavu huko ndani Mwamba Mwana Efe. Mwana Efe ndio artist ambaye aliweza kumpush mwanadada Mawasama kuweza kupiga hatua, kuvuka kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine. Na Mawasama tangu atoke kimuziki miaka ya 2012 mpaka leo, amejitahidi sana ku maintain kuhakikisha kuwa jina lake kwenye muziki liko pale, imekuwa ni tofauti sana. Na female artist wengi ambao walikuwaepo kwenye game walikuja wakapotea. Unajua kipindi ambacho mwanadada Mawasama anakuja kwenye mainstream ndio kilikuwa kipindi ambacho pia mwanadada Vanessa Mde alikuwa nyote yake imeanza kushine kipindi hiko mwanadada Vanessa Mde alikuwa anatamba na singo lake la Closer na ukizingatia Mawasama pamoja na Vanessa Mde ngoma zao za mwanzo ambazo zilizo kuatoa yani Closer pamoja na Crazy Over You zote Mawasama alizo kutumia lugha ya Kiingereza na Vanessa Mde pia alizo kutumia lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili pia ilikuwa ina nogo mondani sasa Watu wengi tulitegemea kuwa kutokana na aina ya sound pamoja na matumizi ya lugha walikuwa wanatumia Vanessa Mde pamoja na Mawasama wenda wangeenda makilomita sana na manisha kuvuka boda kiurais katika kipindi cha muda mfupi kutokana na kile ambacho walikuwa nakifanya hii ikawa ni tofauti kidogo kwa sababu marriage ama Vanessa Mde pamoja na muziki wake ukaweza kumbeba na kuweza kutusua mapema zaidi ukilinganisha na mwanadada Mawasama Mawasama kupitia muziki wake aliweza kuongeza kitu kwenye muziki wa Bongo Flavor kwa sababu tunafahamu baada ya hapo aliweza kuhamia rasmi kwenye muziki wa Sweet Brege muziki ambao haukuwa na competition kubwa sana hapa nchini Tanzania muziki ambao haukuwa na nguvu kubwa sana East Africa so alikuwa ni queen kwenye muziki wa Sweet Brege ukizingatia kuwa Watu wengi sana huu muziki walikuwa waufanyi na haukutiliwa maanani sana kwa kipindi hiko na Mawasama aliweza kuutawala kwa kipindi kirefu sana. Sasa huu muziki pia kwa wataalamu wa mambo, wataalamu ambao tunaofuatilia muziki tuliamini Mawasama wenda muziki wake pia ungeza kusogea mbali zaidi kutokana kuwa Sweet Brege ni muziki ambao una mapokezi makubwa sana nje ya East Africa na ninazungumzia nchi zingine ambazo zinaofuatilia muziki wa reggae pamoja na Sweet Brege. Mawasama aliweza kufanya Sweet Brege kwa kipindi kirefu sana lakini wadau media pamoja na mashabiki wenyewe wakashindwa kumpa nguvu mwanadada Mawasama kutokana na kile ambacho anakifanya kukipo thamani mkubwa sana na kuonekana kuwa moja kati ya potential female artists hapa nchini Tanzania Mawasama ameza kukaa kwenye music industry kwa kipindi kirefu sana na statement yake ya kimuziki imekuwa ni kubwa tunafahamu kipindi ambacho mwanadada Mawasama na Vanessa Mdee wanakuja kwenye game ndio kipindi ambacho kulikuwa na utawala wa dada wengine watu kama Kinalina Sanga pamoja na Recho kipindi hiko walikuwa wanafanya vizuri sana kwenye game hawa wa dada na ilikuja pia ikafikia tu wakaanza ku slow down kwenye muziki na sasa hivi tunaona wanakuja wanapotea wanafanya muziki nguvu yao sio kama ile ambavyo ilikuwa po mwanzo lakini kwa ni tofauti kidogo kwa mwanadada Mawasama Mawasama ameishi kwenye game kwa zaidi ya miaka mitano bila kushuka Mawasama ameishi kwenye game bila watu kumpa nguvu sana ina maanisha kupewa backup na media 100% ukiachana zile shows ambazo alikuwa anazipata kama sehemu yake ya kuji kujiingizia kipato kutokana kile ambacho anakifanya kwenye muziki. Mawasama kazi zake zimeweza kuongea zaidi kulinganisha na Scandal. Hii tumezoea kwa wasanii wengi wa kike ambao utaona wanazungumziwa kwenye engo ya mapenzi, engo ya kufanya vitu vya ajabu ajabu ili mradi uweze kuzungumziwa na kuweza ku maintain jina lao. Lakini hili kwa mwanadada Mawasama imekuwa ni tofauti sana na tunaweza kusema ni msanii ambaye anajiheshimu sana, hapendi Scandal na ni mstarabu sana na amewekeza zaidi kwenye kazi zake and that's why mafanikio yake yamekuwa ni mazuri sana. Sasa Mawasama kwa zaidi ya miaka mitano ameweza kufanya muziki lakini aile ya muziki ambayo alikuwa anaifanya ilikuwa ni local level. Ile muziki ambao tunamchukulia kama msanii wa kati tu. Msanii ambaye anaweza kutoa ngoma zikachukua nafasi kwa kipindi chake yani zikafanya vizuri zaidi kwenye mainstream na baada muda zikapotea akatoa kazi nyingine ndio ikawa sehemu ya kumbebea kutokana kuwa yani alikuwa amejiwekeza zaidi kwenye muziki yani muziki ndio ilikuwa sehemu yake ya kimaisha Mawasama nao time ameamua kubadilika kwenye muziki yani ameamua kuleta sound mpya achana yule Mawasama ambaye alikuwa akifanya sweet reggae aina muziki ambayo imeweza kumtambulisha vizuri sana na kumtengenezea utofauti kati yake yeye na wasanii wengine hapa East Africa hasa upande wa dada 
Mawasama mwaka 2018 aliweza kuleta single inaitwa Yokote ambapo Mondana alimpa shavu Handstone na ilikuwa ni sound kutokea kwa Aba Process. Sasa huo ndio ulikuwa mwanzo mpya ama ukurasa mpya wa mwanadada Mawasama katika engo nyingine. Yaani hapa tulimsahau mwanadada Mawasama upande wa Zuk, tulimsahau mwanadada Mawasama upande wa Sweet Reggae na hapa tulikuwa tunamkaribisha mwanadada Mawasama kwenye engo ya muziki wa Bongo Flavor zaidi yani Bongo Flavor. Watu wengi sana hazo wapenzi wa burudani hatukwahi kutegemea. Huenda siku moja mwanadada Mawasama angeza kuswitch na kuweza kuleta radha mpya kwenye masikio ya wapenzi wa burudani hasa burudani ya muziki na hili akaweza kudhubutu na kuweza. Eh, naweza kusema mwanadada Mawasama hilo time yake ya kutengeneza pesa mane mapene chenchi. Yaani ku make mkwanja ambao alikuwa na utafuta kwa kipindi kirefu sana. Sound ya muziki ambayo alikuja nayo mwaka 2018 imekuwa na mapokezi makubwa sana. Ilikuwa inatokana na kuwa watu wengi hawakuwahi kutegemea kuwa mwanadada Mawasama ingefikia time aka switch na kufanya vitu vya aja positive kwenye music industry. Hiyo kote ni moja kati ya single ambayo imeweza kumletea mafanikio makubwa sana na kutengeneza historia kwenye career yake ya kimuziki mwa dada Mawasama kwa sababu ndio single ambayo ileweza kupata airplay ya kutosha sana kwenye radio and TV lakini pia mitaani ileweza kufanya vizuri na ukiachana hilo pia Hili single la Yokote ambalo humo ndani pia Hanson ameweza kuhusu ndo single lenye views wengi on YouTube kwenye YouTube account ya mwanadada Mawasama till now ni na mwaka mmoja na lina views milioni 15 vitu ambavyo kwenye maisha yake ya kimuziki way back hatukwahi kuvishuhudia sasa kwa mwaka 2018 mwaka 2019 tunaye Mawasama mpya ukiangalia pia mwaka huo 2019 umeonekana kuwa mwaka wake pia kwa sababu kwa mwaka huo 2019 tayari ameshaingia kwenye nomination ya tuzo za Afrima imekuwa ni kitu positive sana na imedhihirisha kuwa uwekezaji kwenye muziki kuanzia uandishi sound paka video umeweza kuleta kitu ama umeweza kuongeza chachu ya maendeleo ya muziki wake mwanadada Mawasama na kufanya vizuri kwa single la Yokote mwaka 2018 imeweza kumfanya mwanadada huyu kuweza kukaa kwa kipindi kirefu sana kimya na naweza kusema kukaa kimya ilikuwa ni kitu positive sana kwa sababu single la Yokote kufanya kwake vizuri kingekuwa ni kitu kibaya zaidi kama single ambayo ingeweza kufata ingekuwa na mapokezi mabaya ama mapokezi hafifu zaidi ukilinganisha na kile ambacho Yokote ileweza kufanya kuvunja rekodi zaidi so kimya kingi kina mshindo mwaka wa 2019 ameweza kutuletea single jipya linaitwa Niteke amepita kule kule amehakikisha kuwa kile ambacho mashabiki walikuwa na kihitaji kwa mwanadada Mawasama anawapatia tena na anawapa katika hatua nyingine zaidi. Hili single alifanya kwa kimambo ni moja kati ya single ambayo for now ndio inafanya vizuri sana mitaani kwenye radio and TV station na imedhihirisha kuwa mwanadada Mawasama ni moja kati ya potential artist kwenye music industry ya Bongo Flavor hapa nchini Tanzania. Mawasama mwanzoni watu wengi sana walikuwa mtilima nani kutokana na kile ambacho alikuwa anakifanya lakini now time ni msanii ambaye anaheshimika na hayo yote mabadiliko ameweza kuyafanya kwa mwaka 2018 na mwaka huu 2019 so nipo hapa kumpongeza mwanadada Mawasama kutokana na kile ambacho ameweza kukifanya tungeza kusema kuwa mwanadada Mawasama hiyo kote amebahatisha kama mwaka huu 2019 ngoma ambayo ameweza kuitoa isingekuwa na mapokezi yale yale ili single now time lina views laki tano on youtube single la niteke na bado limeweza kumweka on map mwanadada Mawasama kama moja kati ya wasanii wa kuangaliwa kwa mwaka 2019 na mwaka 2020 lakini mwaka huo 2019 pia ameweza kubariki zaidi kwa kuhakikisha kuwa analitetea jina lake ama taji la muziki wake tunasema kuwa ikiwa ni time yako ni time yako tu sasa hii ni time ya mwanadada Mawasama na kama kiendelea na huu moto utaona sasa hivi media zitakavyoanza kujipendekeza kumsogelea na kutaka kuweza kufanya naye deals tofauti tofauti kama kumwandalia shows ama kumfanyia kitu chochote tu kuhakikisha kuwa wapo mstari wa mbele kuhakikisha muziki wake unafika kule ambako wanakutaka sasa hii zamani hatukuweza kuiona lakini kwa sasa hivi baada muda mchache tutaona hili kutokana kuwa muziki ambao unaofanya kwa sasa hivi unaonekana kuwa ni mkubwa kila kukicha yani kama nguvu ya mwaka 2018 na nguvu ambayo umekuja nayo mwaka 2019 tofauti so so kwa mwaka 2020 kitu ambacho kitakuja ni kikubwa zaidi na sasa hivi amaamua kuwekeza zaidi upande wa uandishi pamoja na producers na upande wa muziki kiujumla Wadau wa muziki sasa hivi wanamwangalia kwa jicho la tatu mwanadada Mawasama. Mashabiki pia wanampokea kwa mikono miwili mwanadada Mawasama. Bitu ambavyo Kebeni anafanya sui reggae. Hatukuviona sasa. Sijui hii inamaanisha kuwa muziki wa sui reggae haukuwa na mashabiki wengi ama sui reggae ni muziki ambao hauna nguvu kubwa sana kwenye music industry ya Bongo Flavor hapa nchini Tanzania. 
Mawasama anatudhihirishia kuwa ili msanii aweze kuwa na mafanikio makubwa amini katika kile ambacho unakifanya. Yaani usiteteleke ama usiyumbishwe na maneno ya watu, watu wa karibu ambao wanakushawishi kwamba fanya this, fanya that. Mwanadada Mawasama ameweza kuhakikisha mziki wake unaongea zaidi kuliko matendo na ameweza kuhakikisha kuwa anazitengeneza pesa nyingi kwa kipindi kirefu sana. Hii imekuwa ni tofauti kidogo kwa female artist wa hapa nchini Tanzania. Na maanisha sio wote na Mawasama ni moja kati ya mfano wa kuigwa for now. Kwa kile ambacho ameweza kukifanya mwanadada Mawasama kwa mwaka 2018 na hiki ambacho ameweza kukifanya kwa mwaka 2019, mwanadada Mawasama kwenye music industry ya Bongo Flavor upande wa dada for now anafanya makubwa sana na hii imekuwa ni tofauti sana na miaka minne ama mitatu iliyopita huko nyuma. Tunafahamu mwanadada Mawasama alikuja kwenye kwenye mainstream kwenye miaka ya 2012 mwaka 2013 and that time kipindi anakuja sound ya muziki ambayo alikuja nayo ilikuwa ni ya tofauti sana. Unalikumbuka single la Crazy Over You ambayo alimpa shavu huko ndani Mwamba Mwanaefe. Mwanaefe ndio artist ambaye aliweza kumpush mwanadada Mawasama kuweza kupiga hatua, kuvuka kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine. Na Mawasama tangu atoke kimuziki miaka ya 2012 mpaka leo, amejitahidi sana ku maintain kuhakikisha kuwa jina lake kwenye muziki liko pale, imekuwa ni tofauti sana. Na female artist wengi ambao walikuwaepo kwenye game walikuja wakapotea. Unajua kipindi ambacho mwana 